എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് റേഷ്യോ എന്നുള്ള ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ കൂട്ടുകാരെ വാട്ട് ഇസ് റേഷ്യോ എന്താണ് ഈ അംശബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ കമ്പാരിസൺ ഓഫ് ടു ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ദ റെപ്രസെൻറ്റ് ഹൗ മെനി ടൈംസ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് വാല്യൂ ഒക്കെയേഴ്സ് റിലേറ്റഡ് ടു ദ സെക്കൻഡ് വാല്യൂ അതായത് രണ്ട് സംഖ്യകളെ തമ്മിൽ താരതമ്യപ്പെടുത്താൻ ആ സംഖ്യകളുടെ ഭിന്നിതം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു ഈ ഭിന്നതത്തെയാണ് നമ്മൾ സിമ്പിളി അംശബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചു തരാം ഇങ്ങോട്ട് നോക്കൂ ഈ കാണുന്ന ചിത്രത്തിൽ നോക്കൂ മൊത്തം എത്ര ലഡു ഉണ്ട് ഒരു പ്ലേറ്റിൽ ഏഴ് ലഡു വെച്ച് മൊത്തം ഇവിടെ നാല് പ്ലേറ്റ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഏഴ് നാല് ദർ ആർ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ലഡൂസ് ഇൻ ദ പ്ലേറ്റ് അല്ലേ ഇരുപത്തിയെട്ട് ലഡു ലഡുകൾ ഈ പ്ലേറ്റുകളിൽ മൊത്തമായിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഒരു പ്ലേറ്റിൽ ഏഴെണ്ണം വെച്ച് ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വേണം നിങ്ങൾക്ക് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം പിന്നെ ഓരോ പ്ലേറ്റ് ലഡുവിനും ഞാൻ ഓരോ ഗ്ലാസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ മൊത്തം എത്ര ഗ്ലാസ് വെള്ളമുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം നാല് ഗ്ലാസ് വെള്ളമുണ്ടെന്ന് കാണാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ റേഷ്യോ അഥവാ അംശബന്ധം എത്രയെന്ന് നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ പറയും അതായത് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിന് നിങ്ങൾ ഏഴ് ലഡു ആണ് കൊടുക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ സിമ്പിളി നമുക്കതിൻ്റെ അംശബന്ധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും സിമ്പിളായി എണ്ണൽ സംഖ്യകളിൽ എത്രത്തോളം ചുരുക്കി ഒരു ഒരു അനുപാതത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് സംഖ്യകൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടോ അതിലധികമോ സംഖ്യകൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ നിങ്ങൾ കാണിക്കുന്നു ഈ കോൺസെപ്റ്റാണ് സിമ്പിളി അംശബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കൂ ഞാനിവിടെ എഴുതി കാണിച്ചു തരാം ലഡു എന്നുള്ളത് ഞാൻ എടുത്തത് മൊത്തം ഇരുപത്തി എട്ട് ലഡു ആണ് ആണല്ലോ പിന്നെ ഈ കാണുന്ന ഗ്ലാസ് ഗ്ലാസ് എത്ര ഗ്ലാസ് ഉണ്ട് മൊത്തം നാല് ഗ്ലാസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ലഡുവും ഗ്ലാസും തമ്മിലുള്ള അംശബന്ധം അഥവാ റേഷ്യോ എന്ത് എന്ന് നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് പറയാം ഏഴ് ഈസ് ടു ഒന്ന് എന്ന് പറയാം ഞാൻ പറഞ്ഞു മൊത്തം നാല് പ്ലേറ്റ് ഉണ്ട് ഒരു പ്ലേറ്റിൽ നിങ്ങൾ ഏഴ് ലഡു വെച്ചാണ് വെച്ചത് ഓരോ ഗ്ലാസ് വെള്ളം സിമ്പിളായിട്ട് ഇങ്ങനെ എഴുതാം ഇരുപത്തിയെട്ടിൻ്റെയും നാലിൻ്റെയും ഏറ്റവും വലിയ പൊതുവായ ഘടകം എന്നുള്ളത് നാലാണ് അഥവാ ഇരുപത്തിയെട്ടിനെയും നാല് കൊണ്ട് ഹരിക്കാം നാലിനെയും നാല് കൊണ്ട് ഹരിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇരുപത്തിയെട്ടിന് നാല് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ എനിക്ക് ഉത്തരം ഏഴ് എന്ന് കിട്ടും അഥവാ ഏഴ് നാല് ഇരുപത്തെട്ട് എന്ന് കിട്ടും ഇതുപോലെ നാലിന് നാല് കൊണ്ട് ഹരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉത്തരം ഒന്ന് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം നമുക്ക് ഏഴ് ഇസ് ടു ഒന്ന് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും സെവൻ ഇസ് ടു വൺ ആണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ അപ്പോൾ മാത്സിൽ നമ്മൾ എത്രത്തോളം ചുരുക്കി രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടോ അതിലധികമോ സംഖ്യകളുടെ ബന്ധത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു അതിനെയാണ് നമ്മൾ സിമ്പിളി റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ക്ലിയർ ആയി എന്ന് കരുതുന്നു കുറച്ചുകൂടെ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം അപ്പോൾ കുറേ കൂടെ എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു പത്ത് പൊറോട്ട പൊട്ട ദോശയാക്കാം പത്ത് ദോശ ഞാൻ കഴിക്കും ജെസ്സിയിൽ എന്നുള്ളത് ഇരുപത് ദോശ കഴിക്കും ആ ഓർഡറിൽ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നോക്കിയേ ഞാനും ജെസ്സിയിലും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ അഥവാ അംശബന്ധം എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ പറയും ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറയാം ആർ ഇസ് ടു ജെ അഥവാ റാഹിദും ജെസ്സിയിലും കഴിക്കുന്ന പൊറോട്ടയുടെ അംശബന്ധം എന്നുള്ളത് എത്രയായിരിക്കും വൺ ഈസ് ടു ടു എന്ന് എഴുതാം ഞാൻ പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആകുന്നുണ്ടോ ആർ ഈസ് ടു ജെ ജെ ക്യാപിറ്റലിൽ തന്നെ എഴുതി കളയാം ആർ ഈസ് ജെ റാഹിദും ജസീലും തമ്മിലുള്ള അംശബന്ധം എന്നുള്ളത് വൺ ഈസ് ടു ടു ആയിരിക്കും വൺ ഈസ് ടു ടു ക്ലിയർ ആകുന്നുണ്ട് അതായത് ഞാൻ പത്ത് പൊറോട്ട അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് ദോശ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ജസീൽ എന്നുള്ള ചെക്കൻ ഇരുപത് ദോശ കഴിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ കഴിച്ചതിൻ്റെ ഇരട്ടിയാണല്ലോ ജസീൽ കഴിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനും അവനും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ അഥവാ റാഹിദും ജസീലും തമ്മിലുള്ള അംശബന്ധം എന്നുള്ളത് വൺ ഈസ് ടു ടു ആയിരിക്കും ഇത് ക്ലിയർ ആയോ മോനെ ഇനി വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു എട്ട് ദോശ കഴിക്കും ജസീലൊരു ജസീൽ എത്ര കഴിക്കും ഓക്കെ രണ്ട് ദോശ ആ മിതു കഴിക്കാനായിക്കില്ല നമുക്ക് ആദ്യം രണ്ട് ഉദാഹരണം പറഞ്
ഒന്നാണ് ക്ലിയർ ആണെന്നുണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇനി വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു പതിനഞ്ച് ദോശ കഴിക്കും ജസീൽ എത്ര കഴിക്കും ഇഷ്ടമുള്ള പറഞ്ഞു മൂന്ന് ജസീൽ മൂന്ന് ദോശ കഴിക്കാമെന്ന് കരുതാം ഓക്കെ ആ മൂന്ന് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് അടുത്ത പത്തിലേക്ക് പോകാം അപ്പം ഞാൻ പതിനഞ്ചും ജസീൽ മൂന്ന് ദോശയും കഴിക്കും അങ്ങനെയാണ് ഞാനും ജസീലും തമ്മിലുള്ള അംശബന്ധം എത്രയാന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ പറയും ഒന്ന് ഇഷ്ടു അഞ്ചല്ല തെറ്റിപ്പോയി നോക്കിയോ പതിനഞ്ചിന്റെയും മൂന്നിന്റെയും ഏറ്റവും വലിയ പൊതു ഘടകം പതിനഞ്ചിന്റെയും മൂന്നിന്റെയും എത്രയാണ് മൂന്ന് ആണ് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയല്ലോ പതിനഞ്ചിൽ മൂന്ന് എത്ര തവണ പോവും പതിനഞ്ചിൽ മൂന്ന് അഞ്ച് പ്രാവശ്യം പോവും ഓക്കെ തിരിഞ്ഞ് പറയരുത് പരസ്പരം മാറി പോകാൻ പാടില്ല എപ്പോഴും ചോദിക്കുമ്പോൾ ഓർഡറിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ റാഹിദിൻ്റെയും ജസീലിൻ്റെയും വംശബന്ധം എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ റാഹിദിൻ്റെ ആദ്യം എഴുതണം ജസീലിൻ്റെ രണ്ടാമത് എഴുതണം ഇനി ജസീലിൻ്റെയും റാഹിദിൻ്റെയും വംശബന്ധം എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ജസീലിൻ്റെ ആദ്യം എഴുതണം റാഹിദിൻ്റെ രണ്ടാമത് എഴുതണം ക്ലിയർ ആണെന്നുണ്ടോ എപ്പോഴും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നത് ഏത് ഓർഡറിലാണോ ആ ഓർഡറിൽ തന്നെ വേണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ ഇത് എഴുതാൻ ഇതിൽ വരുന്നില്ല പക്ഷെ അതുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാം അടുത്ത ടോപ്പിക്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അപ്പോൾ ഇത് നോക്ക് അപ്പോൾ ജസീൽ കഴിക്കുന്നത് മൂന്ന് ദോശയാണ് ഞാൻ കഴിക്കുന്നത് പതിനഞ്ച് ദോശയാണ് അപ്പോൾ മൂ അഞ്ച് പതിനഞ്ച് പതിനഞ്ചിന് മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിച്ച അഞ്ച് കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ജസീൽ കഴിച്ച മൂന്നിന് മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിച്ച ഒന്നും കിട്ടും ഇത് ക്ലിയർ ആകുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ അഞ്ച് ഇസ് ടു ഒന്ന് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഞാനും ജസീലും തമ്മിലുള്ള അംശബന്ധം റാഹിദും ജസീലും തമ്മിലുള്ള അംശബന്ധം എത്രയാണ് ഫൈവ് ഇസ് ടു വൺ ക്ലിയർ ആകുന്നുണ്ടോ ഇനി ഇഷ്ടമുള്ള ഉദാഹരണങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇനി മൂന്നാമത് വരുത്തൻ ആരാ മിതു മിതു ആയിക്കോട്ടെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ എഴുതാം റാഹിദ് ജസീൽ മിഥിലാജ് ഇങ്ങനെ മൂന്നാൾ കേട്ടോ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് പേരും കൂടെ കഴിക്കുന്ന ആ ഇനി മൂന്നാൾ തമ്മിൽ ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ട് റേഷ്യ പറയാൻ പോകുന്ന റാഹിദ് ജസീൽ മിഥിലാജ് എത്ര ഉണ്ടോ ഞാനൊരു ഏഴ് പൊറോട്ട പൊറോട്ട വേണ്ട പൊറോട്ട കേടല്ലേ ദോശ ഏറാം ദോശ മതിയോ ആ ഏഴ് ദോശ കഴിക്കും ഏ ഇനി വെള്ളം ആ എടാ എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് കഴിച്ചാൽ പോരെ ജസീൽ എത്ര കഴിക്കും എന്ത് കഴിക്കും പത്ത് കഴിക്കും ഇത് എത്ര കഴിക്കും ഇരുപത് ഒമ്പതല്ല ഒരു ഒമ്പതാണ് ഒമ്പത് ഓക്കെ പക്ഷെ ഒമ്പത് എന്താ വ്യത്യാസം ഒരു ഒരു ഗുണിതമുള്ള പറഞ്ഞു ഇതിപ്പോൾ ഏഴ് പത്ത് ഒമ്പത് മൂന്നിൻ്റെയും പൊതുവായിട്ടുള്ള ഘടകം ഉണ്ടോ ഒന്ന് മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇനി ഇത് ചെറുതാക്കാൻ പറ്റും അതായത് ഏഴിനെയും പത്തിനെയും ഒൻപതിനെയും പൊതുവായിട്ട് ഹരിക്കാൻ പറ്റുന്ന സംഖ്യയുണ്ടോ ഉറപ്പല്ലേ അപ്പോൾ ആ ഒന്നുണ്ട് ഒന്ന് ഒന്ന് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല ഒന്നല്ലാത്ത മറ്റേതെങ്കിലും പൊതുവായിട്ടുള്ള ഘടകം മൂന്നിലുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അംശബന്ധം എന്താ റാഹിദും ജസീലും റാഹിദും ജസീലും മിഥുവും തമ്മിലുള്ള അംശബന്ധം എത്രയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പറയാം സെവൻ ഈസ് ടു സെവൻ ഈസ് ടു പറഞ്ഞേ സെവൻ ഈസ് ടു ടെൻ ഈസ് ടു നയൻ ഇതിന് ഇനി ചെറുതാക്കാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ എഴുതിയത് ക്ലിയർ ആകുന്നുണ്ടാവും ആ വെട്ടി ചെറുതാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ലാത്ത പട്ടി പറ്റിയിട്ടില്ല എങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ഇതുപോലെ തന്നെ എടുത്ത് എഴുതിയാൽ മതി ഓക്കെ അത് സാറല്ല അപ്പോൾ സെവൻ ഈസ് ടു ടെൻ ഈസ് ടു നയൺ ആണ് അംശബന്ധം ഇനി വേറൊരു ഉദാഹരണം മക്കൾ പറഞ്ഞു ഇഷ്ടമുള്ള പറഞ്ഞു പെട്ടെന്ന് പറ ഞാനൊരു കച്ചവടത്തിൽ ലഡു പോട്ടെ ഞാനൊരു കച്ചവടത്തിൽ എഴുപത്തഞ്ച് രൂപ മുടക്കി ഞാൻ ജസീൽ ഒരു കച്ചവടത്തിൽ പത്ത് രൂപ മുടക്കി മീത് എത്ര മുടക്കി ഒമ്പത് ഒരു ഗുണിതമുള്ള പറയടാ ഒരു അഞ്ചിൻ്റെ ഗുണിതമായിക്കോട്ടെ ഇരുപത് രൂപയും മുടക്കി പോരെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു കച്ചവടത്തിൽ പത്ത് എഴുപത്തഞ്ച് രൂപയും ജസീല് പത്ത് രൂപയും മിഥിലാജ് ഇരുപത് രൂപയും അപ്പോൾ ഞാൻ നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള അംശബന്ധം എത്രയും ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ പറയും റാഹിദും ജസീലും മിഥിലാജും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ അഥവാ അംശബന്ധം എത്രയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മക്കൾ എങ്ങനെ പറയും ആർ ഈസ് ടു ജെ ഈസ് ടു എം എന്ത് ആൻസർ അപ്പോൾ എഴുപത്തഞ്ചും പത്തും ഇരുപതും ഞാൻ പറയാം അല്ല അല്ല എന്താ കാരണം എഴുപത്തഞ്ച് പത്ത് 
മൂന്നിനെയും അഞ്ച് എഴുപത്തഞ്ചിൽ അഞ്ച് എത്ര തവണ പോകും ഒൻപത് തവണ പോകും എഴുപത്തഞ്ചിൽ അഞ്ച് ഒറ്റ നിങ്ങൾ തിരിഞ്ഞ് എഴുപത്തഞ്ചിൽ അഞ്ച് കൊണ്ടായിരിച്ച എത്രയാണ് അല്ല എഴുപത്തഞ്ചിന് അഞ്ച് കൊണ്ടായിരിക്കണം പതിനഞ്ചല്ലേ പതിനഞ്ച് കുളിക്കണം അഞ്ച് എത്രയാ പതിനഞ്ചിന് അഞ്ച് കൊണ്ട് കുളിച്ച് എഴുപത്തഞ്ചല്ലേ അപ്പൊ ഉത്തരം നോക്കൂ പതിനഞ്ച് ഈസ്റ്റ് പത്തിൽ അഞ്ച് എത്ര തവണ പോകും പത്തിലഞ്ച് പറ പറ പെട്ടെന്ന് പറ പത്തിലഞ്ച് രണ്ട് തവണ പോകും ഇനി ഇനി അടുത്തതുള്ളത് ഇരുപതിൽ ഇരുപതിലഞ്ച് ഇത് ഇരുപതിലഞ്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇരുപതിലഞ്ച് മയ്യ ഗുണനപ്പട്ടിക പഠിച്ചിട്ടില്ല അപ്പൊ ഇരുപതിലഞ്ച് നാല് തവണ അപ്പൊ ഇനി നോക്ക് പതിനഞ്ച് രണ്ട് നാല് ഇതിന് ഇനിയും ചെറുതാക്കാൻ പറ്റുമോ ഒരേ ഘടകം വെച്ചിട്ട് പറ്റുമോ പറ്റൂല അപ്പൊ നമുക്ക് എഴുതാൻ എന്ത് ഞാനും അതായത് റാഹിദും ജസീലും മിഥിലാജും മുടക്കിയ പണം തമ്മിലുള്ള അംശബന്ധത്തിന് പതിനഞ്ച് ഇസ് ടു രണ്ട് ഇസ് ടു നാല് ഇനി എനിക്ക് ലാഭം കിട്ടിയാൽ ഏത് രീതിയിൽ വീതിക്കണം നമ്മൾ ഈ എടുത്ത അനുപാതത്തിന് അത് നമുക്ക് പിന്നെ നോക്കാം ഇതിപ്പോൾ ക്ലിയർ ആയോ ഇത് ഇതിപ്പോൾ ക്ലിയർ ആയോ മനസ്സിലായോ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ അയക്കാം അപ്പോൾ റേഷ്യം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ ഏതൊരു കാര്യത്തെയും കാണാൻ രണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടിൽ കൂടുതലോ കാര്യങ്ങളെ തമ്മിൽ പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന രീതിയാണ് ഇപ്പോൾ എത്ര മടങ്ങ് എന്ന് പറയും ഞാൻ ഒന്ന് കഴിച്ചാൽ അതിൻ്റെ രണ്ട് മടങ്ങ് ഞാൻ മൂന്ന് കഴിച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഇപ്പോൾ മൂന്ന് ഇസ് ടു ഏഴ് എന്ന് പറയാം പല രീതിയിൽ നമുക്ക് പറയാം കേട്ടോ അപ്പോൾ റേഷ്യ എന്ന് ഉദ്ദേശം എന്താ ഇറ്റ്സ് എ കമ്പാരിസൺ ഓഫ് ടു ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ദാറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റ് ഹൗ മെനി ടൈംസ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് വാല്യൂ ഒക്കെ റിലേറ്റീവ് ടു ദ സെക്കൻഡ് വാല്യൂ ഇനി തേർഡ് വാല്യൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ രണ്ട് സംഖ്യകളെ താരതമ്യപ്പെടുത്താൻ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടിൽ കൂടുതൽ സംഖ്യകളെ താരതമ്യപ്പെടുത്താൻ ആ സംഖ്യകളുടെ ഭിന്നിതം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു ഇതിന് നമുക്ക് വേറൊരു രീതിയിൽ മാറ്റി എഴുതാം ഇപ്പോൾ എഴുതിയാനൊക്കെ റേഷ്യോ ഇപ്പോൾ എഴുതിയില്ലേ ഇപ്പോൾ വൺ ഇസ് ടു ടു എന്ന് ഞാൻ എഴുതിയാൽ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം ഒന്ന് ഹരിക്കണം രണ്ട് എന്ന് ഇതിനെ മാറ്റി എഴുതാം ഏ ഇതിനെനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ നാല് ഹരിക്കണം ഒന്ന് എന്ന് എഴുതാം നാല് ഇസ് ടു ഒന്നിനെ അങ്ങനെ എഴുതാം നാല് ബൈ ഒന്ന് എന്ന് എഴുതാം ഇതിനെ അഞ്ച് ബൈ ഒന്ന് എന്ന് എഴുതാം ഇങ്ങനെ പല രീതിയിൽ എനിക്കിതിനെ മാറ്റി എഴുതാം ഇതൊക്കെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താ റേഷ്യോ ആണ് കേട്ടോ ക്ലിയർ ആയോ സംശയമുണ്ടോ ഓക്കെ